привет. Привет, мои дорогие. Смотрите. Короче, рассказываю историю. Историю в журнале Ералаш. Все посмотрели, да? Красивый. Короче, пришел я сегодня на стрижку. К другому мастеру, не к, не к своему. Перечитал отзывы, естественно, подготовился. Нашел того мастера, у кого больше всего положительных отзывов. Думаю, все, точно, пойду к тебе. Блять, что он со мной сделал, вы бы видели. Это был такой пиздец. У меня пересохло в горле от увиденного. У меня впервые в жизни пересохло в горле. У меня не было просто ни слюнки, блядь, во рту. Я был в таком шоке. Я понимал, что паниковать нельзя. Что нельзя вообще как-то и парня этого расстраивать. Не хочу, потому ну, блядь, сейчас с перепугу еще хуже все сделает. И он мне такой говорит, ну это понимаешь, у тебя бугры на, на, на затылке. Я говорю, какие, блядь, бугры? У меня никогда в жизни не было никаких бугров, и 35 лет стригусь. Он начал лечить, что вот так бывает, когда вот так и вот так. Я говорю, чувак, я говорю, камон, я говорю, я тоже мастер. Я говорю, успокойся, не лечи, говорю, сейчас просто это нужно исправить. Я говорю, нам нужно это исправить. Куча несведенных зон было, вот здесь были переходы жесткие такие, что я просто когда увидел, я говорю, блядь. Он говорит, ну что, прям плохо? Я говорю, это пиздец. Я говорю, это реально пиздец. Я говорю, я не могу таким уйти, ну пожалуйста, я говорю, нужно исправить это. И он, я понимаю, что он не может это исправить, что он сделал максимум, который он мог. И он мне говорит, ну, у меня есть вариант, чтобы пересесть к другому мастеру. Я говорю, а он сможет исправить? Я говорю, или вы все так стригут, как ты? Он такой, нет, он типа профессиональный. Я думаю, блядь, что ж мне, блядь, не дали его сразу. Сам записался. Вот. И реально паренек исправил. В общем, не русский, такой вообще молодец. Но этот все отстриг просто сверху. Тут уже сверху ничего не трогали. Убирали только эти. Лестники чудесники, блядь, по всей голове. Но мне нравится, на самом деле. Да, На самом деле прикольно. Пойдем, пойдем. В общем, такие пироги с котятами сегодня были. Почему я не пошел к своему мастеру, да? Потому что Агаси. Сука, блогер, блядь. Собаку не проеби. Короче, я хочу просто найти мастера себе рядом с домом. И у меня в соседнем доме есть барбершоп. И я думал, смотри, какая красота, да, Оси какая. И я прям вот, знаете, уже несколько раз ходил туда, и у меня все не, 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 не теряется надежда найти все-таки там мастера. Хотя там реально очень тяжело его найти. И это, чтобы, знаете, время не тратить на дорогу, чтобы не ехать к своему мастеру, аж, блядь, в новые черемушки. Но это очень далеко от меня, очень. Это, ну, 40-30 минут я еду туда. Вы понимаете, да, час на стрижку, то есть 3 часа из жизни нахер. А когда в доме у тебя есть салон, ты, конечно же, пытаешься, я пытаюсь найти там мастера, потому что, ну, блин, спуститься за 5 минут, постри... за, за 5 минут спуститься и постричься, сегодня 2 часа мне стригли, 2. Мне стригли сегодня два часа, ну я рад, что меня исправили, очень рад, потому что если бы меня не исправили, ну я не знаю, блядь, им пизда была бы. Я не конфликтный парень, я просто сказал, говорю, ребят, я говорю, волосы мы уже не приклеим, давайте, говорю, что-то делать. Я говорю, давайте исправлять, ну, надо просто исправить. Он на меня смотрит, я говорю, сведи зоны, я говорю, ты их не свел. Я говорю, ты просто нарубил мне, блядь, дрова тут по этим, по, по вискам, просто как с топора, блядь. Я говорю, просто сведи их. Вы знаете, на самом деле, рука профессионала, она чувствуется. Когда он начал меня стричь, я понял, что у него какие-то движения а, не очень осознанные. И он... А, вообще есть такая тема, м -м, а, желательно к, к одной точке не возвращаться. Вот ты простриг, да, висок? Что, он развязался? Ася! Ась! Ты простриг висок, и ты идешь вот так вот, ну... От одного виска к другому виску, там, неважно, с кого ты начинаешь, справа, слева, кому как удобно. Вот. Не возвращаться. Этот возвращался от одного виска к другому. Один другой, один другой, блядь. Туда-сюда, туда-сюда. Я понимаю, что у него какие-то движения, он как будто бы не совсем понимает, что он вообще вытворяет. Как будто у него нет, знаете, какой-то последовательности в стрижке. Но я уже тогда понял. Думаю, ну ладно, посмотрю, думаю. 
И я еще уже очки снял. Сидел без очков. И я ни хера, блядь, не вижу зеркал, что он делает. Я даже не, я даже не видел, что он снял мне так, так много сверху. Но на самом деле к лучшему. Все к лучшему. И я, знаете, когда уже он снял, действительно, когда я увидел это, я думаю, блядь. Я говорю, это пиздец. Я говорю, это полный пиздец. И это. И я думаю, ну блин, может быть, все-таки это к лучшему. Я думаю, ну просто надо убрать эти ступеньки. Ну, короче. В итоге все хорошо. Походу я нашел нового мастера. Он говорит, приди ко мне через три недели, потом вот этот другой мастер, который перестригал. Я ему дал на чай 500, и у него стрижка стоит 1200, все, чтобы вы понимали. Но тут дело даже не в цене, цена реально низкая. Вот. Они мне еще сделали скидку. Я говорю, не надо никаких скидок. Я говорю, давайте заплатим нормально. Я говорю, что никого, чтобы не обижать. Я говорю, не надо мне никаких скидок. Я говорю, по полной давайте. Вот такие дела. Сосичка гуляет. Такой влог у нас сегодня. Здрасте, вот нас живут. Кавалер. Я не видно, сходила она в туалет, не сходила. Слушайте, красивый, да, у нас бульвар? Прям вообще пушка пушечная. Аня сегодня пишет. Турецкая наша женщина. Очень ей жарко. Аня, привет, ты смотришь влог. Очень жарко ей в Турции. Хочет она в Москву, хочет в Золотую Осень. Я говорю, Аня, успокойся. Сиди, блин, загорай. Я говорю, тебе эта осень еще надоест. Асюш, тебя куда-то заносит. Пошли. Что-то темно стало. А где она? А, стой. Скажи всем привет. Кстати, Ася, расскажи про свое здоровье некоторые переживают скажи у меня все хорошо все зажило да Сюш? все зажили Давайте отпущу. все азия веранду разобрали Видите? территория свободная стала вино я не могу я вообще не хочу Видите, я отказался от алкоголя и отказался знаете не через силу не через какое-то вот такое знаете ну что типа не пью потерплю нет мне просто не хочется мне абсолютно его не хочется я вот смотрю на людей кто алкоголь пьет и мне кажется что знаете как яд какой-то они вливают все с бутуна потом, все, блядь, потом от перегарища от людей. Посмотрите, какой красивый мраморный. Красавчик какой. Красивый цвет. И это все какие-то, блядь, энергия другая, понимаете? А, очень давится энергия. Подавляется алкоголем. У тебя нет энергии какой-то, вот этой, знаете, активности с утра. А у меня сейчас столько работы, столько дел, столько всего. Завтра с утра коните домой. Поэтому мне вот, блядь, вообще не допьет. Ну, я даже и не рассматриваю. Вот этот ресторан что-то вообще как-то не идет у нас, смотрите. Пустой. Мы решили, что здесь вообще не очень комфортно сидеть. Как в этом, в аквариуме. В отличие от Азии, здесь неприглушенный свет, посмотрите, да? И ты вот идешь, и все столы видно. Ты как в столовке сидишь здесь. Это ресторанчик такой мог бы быть очень таким а, хорошим но походу там реально со светом вот эта беда ну как-то некомфортно там мы были с Аней летом по моему у меня даже есть влог где нам дали эту а, ризотто с кем была ризотто с каракатицей или с кем короче с кем-то ризотто была за тысячу рублей не не с каракатицей за с каракатицей за тысячу еще норм с чем-то другим была ризотто за косарь Ась, 
и вообще невкусно. Мало того, что косарь еще и невкусно. Поэтому там что-то как-то не идет этот ресторан. Абсолютно. Исюш, пошли домой. Пойдем, моя рыбка. Пойдем, моя девочка, белочка. Пойдем, зайка. Кстати, сделали заставку потише. По вашим многочисленным просьбам. Кто оценил, напишите, тише стало, не тише. Мне прислали три варианта уровня звука. Если нужно будет еще тише, скажите, я сделаю. Кстати, по поводу лифтов. Для тупоголовых. Сейчас расскажу вам. Видите, здесь нормальный лифт. Здесь нормальный лифт. А для а, тупоголовых еще могу пояснить. Здесь в доме 6 лифтов. Ну, в подъезде один подъезд на весь дом. 6 лифтов. Два из них... Что-то забыл. Два из них а, закрыты досками. Потому что до сих пор ведутся ремонтные работы. Ведут, а, люди заезжают в квартиры свои, делают ремонт. Поэтому они закрыты досками. Некоторые пишут, я не могу смотреть на твой лифт. У нас в пятиэтажках под Бирюлево и то лучше. Вы дебилки. Просто, блядь, закрыты досками. А, от того, чтобы не было вандализма, царапин на вот этих лифтов. Потом также поставят зеркало. Ну, включайте, блядь, свою голову. Перед сном. Спокойной ночи теперь. Пока. Асюш, пошли. Выходи. Давай, давай. Не сюда, Ась. Все, пупсики любимые. Спокойной ночи. Любим вас. Целуем, Саси, обнимаем. Да, Ась. Все.